Lahat tayo ay may karapatang umibig at ibigin. Subalit, papaano kung ang isang tao ay paulit-ulit na mabigo at masaktan? Nangangahulugan ba ito na isasara na lamang ang puso at hindi na muling iibig pa? Papaano kung dumating ang tunay na pag-ibig nang hindi mo inaasahan? na masigit pa pala sa mga nakaraan mong relationship. Palalagpasin mo na lang ba ito? Yan ang ating kwento ngayon. Bago po ang lahat, huwag niyo pong kalinimutan mag-subscribe, like and share, at i-click ang notification bell para sa mga upcoming videos. Tara na! Masunuring anak si Maynard. Katunayan, lagi niyang sinusunod ang pae ng kanyang mga magulang na mag-aral munang mabuti at saka na ang makipagtipan kapag nakagraduate na sa pag-aaral. Bagamat inlove siya sa isang babae, tinitiis niya ito. Siya lang kasi ang inaasa ng kanyang mga magulang na mag-aawon sa kanila sa hirap. Nagbunga naman ng maganda ang kanyang pagtitiis. Nakapagtapos siya ng college at nagkaroon agad ng matatag na trabaho. Hindi raw siya natulad sa kanyang ibang mga kapatid at pinsan na hindi na nakapagtapos dahil maagang nagsipag-asawa. Kung ano ang kanyang Natutunan, madaya pala minsan ang puso. Yung akala ng iba na pag-ibig eh, infatuation lang pala. Usong-uso raw ngayon yan these days. At dahil sa pwede na siyang manligaw, dahil sa may basbas na ng kanyang mga magulang, pinormahan niya ang kaklase niya noon sa college na si Cheryl. Type na type niya kasi ito. Sinabot naman siya ng dalaga, kahit dalawang linggo pa lamang niya itong nililigawan. Biro niya, kung di raw siya sasagutin sa ganoong time, eh titigi na siya at iba na ang kanyang liligawan. Pero, nagwakas ang kanilang relationship after two months. Nalaman niya kasing may boyfriend ng iba ang babae pinagsasabay pala sila hindi raw pwede yun kay Maynard hindi pwedeng mamangka sa dalawang ilog ang masakit hindi siya ang pinili nito ouch it hurts dahil sa labis na dinamdam ang breakup nila ni Cheryl umalis si Maynard upang makalimot nagtungo siya ng ibang bansa at doon nagtrabaho nakilala niya roon sa pinuntahan niyang bansa ang babaeng si Carol naging magkalapit sila dahil pareho lang pala ang building na kanilang pinapasukan naging instant companion sila hanggang sa mag-fall sa isa't isa naging sila subalit natuklasan ni Maynard na nagkabalikan pala si Carol at ang ex-boyfriend dito as usual it hurts na naman ang puso niya patawad at inilihim ko ang mga bagay na ito sa'yo Maynard pero totoong minahal kita ngunit nagising na ako mali pala ang aking ginagawa at itutuwid ko ang pagkakamaling iyon umiiyak na paliwanag sa kanya ng babae ang isang malaking katanungan bakit mala siya sa pag-ibig wala naman siyang natatapakang tao 
hindi naman siya manluloko. O may big ba siya sa maling tao? Sa maling pagkakataon? Ah, natatakot na tuloy siyang magmahal. Halos araw-araw siyang nag-e-emote sa tulay na kanyang pinapasyalan para raw makalimot. Ganito ang ginagawa niya after obvious hours at kung walang pasok sa trabaho. Gusto niya laging mapag-isa. Lingid sa kanya. Nakikita pala siya ng babaeng si Kim. Pitong beses na siya roon nakikita ng babae na nag-i-emote. Nagtatakatuloy ito. Na-curious si Kim. Kaya, siya na ang gumawa ng paraan para makausap si Maynard. Pilipino ka ba, mister? Approach sa kanya ng babae. Nagulat si Maynard. Eh kasi naman, kemistis ang babae nito, marunong pala magsalita ng Tagalog. Bakit gulat na gulat ka? By the way, ako nga pala si Kate. Half Norwegian, half Thai. Kaya ako marunong magtagalog dahil pinay ang yaya ising ko. Nakangiting sabi sa kanya ng babae. Kung balak mong magpakamatay, huwag mo nang ituloy. Badyan, bugtong pa nito. Ah, ako? Magpapakamatay? No way! Tumatambay lang ako rito. By the way, ay Maynard nga pala, sabi ng binata. Doon na nagsimula ang friendship ng dalawa. Naikwento ni Kate na bata pa lang siya ay tinuturuan na siya ng yaya ising niya na magsalita ng Tagalog words. Pati nga, wika ng ilonggo na hiligay nun ay tinuturo sa kanya. Pati na rin ang mga putahing Pinoy na kanyang natutunang tinuto. Kagaya ng adobo, kare-kare, sinigang, nilaga, at papaitan. Bagamat napakaganda ng babae, nagustuhan ni Maynard ang pagiging malamping nito. Magaan ang kanyang loob dito. Nakararamdam na rin siya ng strange feelings. Pero, sa kanya na lang yun. Imposible magkagusto sa kanya si Kate. Anya, langit si Kate. Putik naman siya. Masaya na siya na naging kaibigan niya ito. Kahit na nakaka-intimidate ang itsura nito. Gusto naman ni Kate kay Maynard ang pagiging kengkoy nito. Pogi raw na parang mongguloid. Sa totoo lang, naging masaya inuli si Maynard mula nang makilala niya ang babae. Pero, habang tumatagal, lalong napapamahal ito sa kanya. Nahihirapan din siya dahil baka mad madala siyang muli ng kanyang feelings. At masabi niya sa babae na mahal na niya ito. Baka masakta na naman kasi siya. Kaya, nag-decide siyang iwasan na ito. Ewan. Kahit hindi naging sila, mas masakit ang ginawa niyang pag-iwas dito kaysa mga nangyaring break-ups niya sa mga past relationship. Ngunit, hindi niya malilimutan na nakilala niya ito. Makalipas ang apat na taong pagtatrabaho sa abroad, bumalik sa bansa si Maynard. Nagtayo siya ng restaurant mula sa kanyang naipon. Subalit, sa kabila ng kanyang tagumpay sa negosyong pinasok, tila may kulang sa kanyang buhay. Yeah, it's love. Marami na rin siyang nakadate ng mga babae. Pero hanggang dun lang yun, wala siyang niligawan sa kanila. Si Kate lagi, ang laman ng kanyang puso at isipan. Pero, naniniwala siya na 
na babago ng panahon, ang lahat ng bagay sa ilalim ng araw. Hanggang isang araw, na siya kung bakit nagkakagulo ang mga tao sa resto. Nakita niyang nagpapapicture ang mga customers sa isang babae at sa mga kasamahan nito. May artista raw ba silang customers? Tinitigan niyang mabuti ang babae. Gayo na lamang ang pagbinis ng pintig ng kanyang puso. Ah, si Kate. Laking gulat niya. Nagkausap naman silang dalawa. Kaya pala naririto sa Pilipinas ang babae dahil sumamang magbakasyon kay Yaya Ising. Sinabi sa akin lahat ni Yaya Ising ang tungkol sa'yo at kung saan ka makikita. Iiwasan mo na naman ba uli ako? Tanong sa kanya ni Kate. Yung incident sa bridge kung saan tayo nagkita at nagkakinala, yun ang hinihingi kong sign kay Lord, which is kung sinong guy ang makita ko roon ng seven times, yun ang guy na ibinigay niya sa akin. Pero, iniwasan mo naman ako. What's the reason? Mahal mo ba ako? Eh mahal naman din kita. Kung alam mo lang sana, ang naramdaman ko nang umalis ka. Labis akong nalungkot. Madam daming sabi ni Kate habang nangingilid ang luwa sa mga mata nito. Natouch si Maynard sa sinabi ng babae. Hinawakan niya ang mga palad nito. Siguro nga, sila talaga ang itinadhana na ito'y kalooban ng Diyos. At sa pagkakataong ito, hindi na niya palalampasin pa ang pag-ibig na alam niyang sigurado na. Dadayain pa raw ba niya ang kanyang sarili? Hindi na uy. Ang tanging naging reaksyon niya na lamang, tinitigan sa mata ang babae at hinaggan. Sabay sabi, ng I love you.